月儿，演戏吗？要不要那么认真啊？啊！你没事吧？你的朋友受了重伤，必须要找个地方尽快医治才行。怎么会是你？你想干嘛？救人还是杀人啊？哼，狗咬吕洞宾。不过也罢，反正他死了，难受的不是我。等等。你为什么要救我们？之前我害了你，你却放了我一马，一报还一报，我不想欠别人什么。放心吧。不是每个魔宗的人都会下毒害人的。哎，烫！傻瓜，你站那么远干嘛？是怕我会杀了你吗？你花那么大力气救我。如果是为了杀了我，岂不是很不划算？算你说的有道理，姑娘，谢谢你。我叫玉无心。无心，怎么取这么一个冰冷的名字啊？行走江湖，若过多牵绊，反而死得更早。无牵无挂，反倒自在。韩愈无心，人有心。虽然你外表看上去这么冰冷，但是你的内在，肯定非常赤诚。对了，你打伤了五鬼，又救了我们，是不是得罪了魔宗？魔宗那个宗主不会惩罚你吗？你哪来那么多问题啊？我想去哪儿就去哪儿，谁都管不了我。真羡慕你的自由。我有什么好羡慕的？我娘生下我就死了，我爹也不喜欢我，就把我送到别人家去寄养。后来，我被迫加入魔宗，每天都过着刀尖上舔血的日子。所谓的自由，只不过是掩饰内心的孤独罢了。我又何尝不是？自从我失忆之后，我的人生就像一张白纸，无论我喜欢不喜欢，愿意不愿意，那些人都是强行出现在我的身边。哎，我知道了，为什么会对你有一种莫名的亲切感？现在想来，我们之间的默契大概就是建立在孤独
这两个字上吧。嗯丁颖，你见过夏雪吗？我不记得了。我自幼生长在西南蜀地，应该没有见过吧。
是魂石之气在体内动荡不安，外加他心神不宁，难以压制。这就算成功了大半。你只需抓住机会，用银针刺他的风池、大锥、桃道三个穴位，到时真气冲体而出，赤魂石便垂手可得了。好心，哼，坏我大事，就杀死了。